ఈ వీడియోలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి మ్యాథమెటిక్స్లోని స్క్వైర్ రూట్స్ని కోడడము ముఖ్యంగా నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్సు మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేనటువంటి వారు ఇటువంటి లెక్కలను ఎగ్జామ్లో అడిగినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రశ్నలో అన్ని నంబర్లను కూడా రూట్లల్లో అడిగారు వీటిని కూడాలి ఇటువంటి ప్రాబ్లం చూడంగానే చాలామంది సహజంగా చేసే తప్పులు ఏమిటంటే ఇక్కడ చూడండి రూట్ టూ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ అని ఉంది కదా సహజంగా అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే రూట్ సెవెన్ ఇలా అనుకుంటారు అది చాలా తప్పది ఈ రూట్ లోపల ఉన్న వాటిని కోడడం కాదు ఇప్పుడు మరి ఏం చేయాలి ఇక్కడ కామన్గా ఉండే నెంబర్లు ఏమన్నా ఉన్నాయా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రూట్ టూ ఉంది అలాగే ఇక్కడ రూట్ టూ ఉంది అప్పుడు ఎన్ని రూట్ టూలు అవుతాయి రెండు రూట్ టూలు అవుతాయి కాబట్టి రెండు రూట్ టూలు ఈ విధంగా రాయాలి టూ రూట్ టూ ఇలా రాయాలి కానీ ఇక్కడ రూట్ టూ ఉంది ఇక్కడ రూట్ టూ ఉంది అనేసి రూట్ ఫోర్ అని రాయకూడదు ఇది చాలా చాలా తప్పు మ్యాథమెటిక్స్ తెలియని వారు ఈ విధంగా తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు అలాగే మరో కామన్ నెంబర్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ రూట్ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ రూట్ ఫైవ్ ఉంది కనుక ఎన్ని రూట్ ఫైవ్లు ఉన్నాయి టూ రూట్ ఫైవ్లు ఉన్నాయి ప్లస్ టూ రూట్ ఫైవ్ ఈ విధంగా రాసుకోవాలి తర్వాత రూట్ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ ఒక రూట్ ఫోర్ ఉంది మరొక రూట్ ఫోర్ ఏమైనా ఉందో అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఒక రూట్ ఫోర్ ఉంది మొత్తం ఎన్ని రూట్ ఫోర్లు ప్లస్ రెండు రూట్ ఫోర్లు ఉన్నాయి కనుక టూ రూట్ ఫోర్ ఈ విధంగా రాసుకోవాలా సహజంగా అందరూ ఏం తప్పు చేస్తారంటే ఇలా రూట్ పెట్టి ఈ నెంబర్లు అన్నీ కూడేస్తారు కూడేసి ఎంత నెంబర్ వస్తుందో అంత ఇక్కడ రాస్తుంటారు ఆ విధంగా రాయడం తప్పు ఈ విధంగా ఒకే ఒకే రూట్ నెంబర్ కలిగి ఉన్నటువంటి నెంబర్లు ఎన్ని ఉన్నాయో అని లెక్క పెట్టండి ఇక్కడ రూట్ టూ అనేటి రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ముందుగా టూ రాసి రూట్ టూ అని రాస్తాము ఓకే సో ఇది మీకు కొంచెం ఈ కన్ఫ్యూజ్ తెలగాలంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు అని చూడండి రూట్ ఎక్స్ రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ వై ప్లస్ రూట్ జెడ్ ప్లస్ రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ వై ఇలా ఉందనుకోండి అప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది రూట్ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ రూట్ ఎక్స్ ఉంది ఎన్ని రూట్ ఎక్స్లు ఉన్నాయి రెండు రూట్ ఎక్స్లు ఉన్నాయి కనుక టూ రూట్ ఎక్స్ ఇలా రాసుకుంటాము సారీ టూ రూట్ ఎక్స్ టూ రూట్ ఎక్స్ ఇలా రాయాలి కానీ రూట్ టూ ఎక్స్ అని రాయకూడదు ఈ కండిషన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఆ రూట్లో ఉన్నటువంటి కామన్ నెంబర్లు ఇట్లా రాసుకున్న తర్వాత ఇక మీకు తెలిసిందే మరి ఇక్కడ కూడా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఇక్కడ టూ రూట్ టూ అంటే రెండు అనేది ఈ యొక్క లోపల ఉంది కదా రూట్ టూ వాల్యూని గుణిస్తుందని అర్థము రూట్ టూ దానికి విలువ ఏమిటంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ రూట్ ఫైవ్ వాల్యూ ఏమిటంటే టూ పాయింట్ టూ త్రీ సిక్స్ ప్లస్ ఇక ఈ యొక్క టూ ఇందులో రూట్ ఫోర్ వాల్యూ అనేది టూ అవుతుంది టూ ఇంటూ టూ నేను ఈ ప్రాబ్లం చెప్పేసిన తర్వాత చివరిలో ఈ యొక్క రూట్ నెంబర్స్ యొక్క టేబుల్స్ను ఇక్కడ రాస్తాను అది నోట్ చేసుకోండి ఎక్కాలలాగా వాటిని కూడా మీరు బట్టి పెట్టుకోవడం వలన 
ఇటువంటి సందర్భాలలో అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు ఈ విధంగా అడిగినప్పుడు టైం సేవ్ అవ్వడం కొరకు మీరు డైరెక్ట్గా దాని యొక్క ఆ రూట్ విలువలను రాసేసి లెక్క చేయవచ్చును తర్వాత వీడియోలో రూట్ను ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలో మీకు నేను వివరిస్తాము ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ టూ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఇది దీని కనుక సో టూ పాయింట్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ ప్లస్ ఈ టూ ఇంటూ టూ పాయింట్ టూ త్రీ సిక్స్ ఏమవుతుంది ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ టూ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ సో వీటి మొత్తాన్ని కనుక కూడినట్లయితే ఆన్సర్ లెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఇది దీని యొక్క ఆన్సర్ దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటంటే మొత్తంగా ఈ రూట్ టూ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ ప్లస్ రూట్ ఫోర్ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ ప్లస్ రూట్ టూ ప్లస్ రూట్ ఫోర్ ఈ మొత్తంగా ఉన్నటువంటి లెక్కకు ఆన్సర్ ఏదంటే ఇది ఆన్సర్ లెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత నేను ఈ రూట్ విలువలు అన్నిటి యొక్క టేబుల్ని ఇస్తాను దాన్ని నోట్ చేసుకుందరు అలాగే ఇప్పుడు ఈ విధంగా అడిగినప్పుడు ఇలా చేసుకున్నారు ఓకే సో ఈ యొక్క రూట్ కోడికను మరో విధంగా అడిగినప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి చాలా చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లలో అలాగే ఇతర మ్యాథమెటిక్స్ అకాడమిక్ పరీక్షలలో ఇటువంటి లెక్కలను అడుగుతూ ఉంటారు మరొక మోడల్ ఏమిటంటే త్రీ రూట్ టూ ప్లస్ టూ రూట్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ రూట్ నైన్ ప్లస్ టూ రూట్ టూ ప్లస్ త్రీ రూట్ త్రీ ఈ విధంగా ఇచ్చారనుకుందాం ఇప్పుడు ఏ విధంగా కూడతారు ఇక్కడ చూడండి ఈ త్రీ రూట్ టూ టూ అనేది మరొక దగ్గర ఎక్కడైనా ఉందా అబ్జర్వ్ చేయండి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే రూటు లోపల ఉన్నటువంటి కామన్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉందో గమనించండి రూటు లోపల ఉన్నది అంటే ఇక్కడ చూడండి రూటు టూ ఉంది అలాగే ఇంకెక్కడైనా కూడా ఇందులో రూట్ టూ ఉందా గమనించండి ఇక్కడ ఒక రూట్ టూ ఉంది ఇక్కడ ఒక రూట్ టూ అనేది ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ త్రీ రూట్ టూ మరి ఇక్కడ టూ రూట్ టూ ఈ రూటు లోపల ఉన్నవి కూడకండి బయట ఉన్నవే కూడండి అంటే త్రీ ఈ యొక్క టూ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ రూట్ టూ ఫైవ్ రూట్ టూ ఈ విధంగా రాసుకోవాలి ప్లస్ ఆ తర్వాత ఇంకేముంది రూట్ త్రీ అనేది ఉంది కనుక ఈ యొక్క రూట్ త్రీ అలాగే మరి ఇంకెక్కడైనా ఉందా ఇక్కడ ఒక రూట్ త్రీ ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ టూ రూట్ త్రీ త్రీ రూట్ త్రీ ఈ రూటు లోపల ఉన్న త్రీ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ అని కూడకండి ఈ రూట్ బయట ఉన్నదాన్ని ఇది ఒక టూ ఉంది ఇక్కడ ఒక త్రీ ఉంది ఏమవుతుంది ఫైవ్ రూట్ త్రీ ఫైవ్ రూట్ త్రీ ఇక తర్వాత ఏముంది ఇది ఉంది ఫోర్ రూట్ నైన్ ఉంది దాన్ని ఇంకా ఇక డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా రాసుకోండి ఫోర్ రూట్ నైన్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫైవ్ ఇంటూ రూట్ టూ విలువ రూ రూట్ టూ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ప్లస్ ఈ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ ఇంటూ రూట్ త్రీ విలువ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇలా అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు వీటన్నిటిని మీరు కూడి దీని యొక్క ఆన్సర్ని తెలుసుకోవడమే ఇది 
చేయండి అలాగే ఇప్పుడు మీకు ఇందులోనే తీసివేత అడిగినప్పుడు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక కన్ఫ్యూజ్ పోయిందని అనుకుంటున్నాను కన్ఫ్యూజ్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా అడిగినప్పుడు ఈ రూట్ లోపల ఉన్న వాల్యూస్ని కూడకండి ఈ కామన్గా ఉన్నటువంటి రూట్ లోపల ఉన్నవి ఎన్ని ఉన్నాయో లెక్క కట్టి అన్నిటినీ రాయాలి తర్వాత ఆ రూట్ ఆ రూట్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్కి ఆ రూట్ వాల్యూ తెలుసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇందులో రూట్కు సంబంధించిన కూడికల గురించి తెలుసుకున్నారు అలాగే తీసివేతలు ఈ రూట్కు సంబంధించినటువంటి తీసివేత లెక్కలు అడిగినప్పుడు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్కి ఫైవ్ రూట్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ రూట్ టూ మైనస్ టూ రూట్ త్రీ మైనస్ త్రీ రూట్ టూ ఇలా ఇచ్చారనుకుందాం ఇందులో తీసివేతలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గమనించండి కామన్గా ఉండేటువంటి నెంబర్లు ఏదైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి రూట్ లోపల ఉండేది ఇక్కడ రూట్ త్రీ ఉంది ఇక్కడ రూట్ త్రీ ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ రూట్ త్రీ మైనస్ టూ రూట్ త్రీ ఏమవుతుంది అప్పుడు ఇక్కడ రాసుకోండి ఒక పక్కగా ఫైవ్ రూట్ త్రీ మైనస్ టూ రూట్ త్రీ ఓకే సో తర్వాత మైనస్ ఫోర్ తర్వాత నెక్స్ట్ కామన్గా ఏముంది ఇది ఈ రూట్ టూ ఇక్కడ రూట్ టూ అనింది మైనస్ ఫోర్ రూట్ టూ మైనస్ త్రీ రూట్ టూ ఇలా రాసుకున్నారు ఇందులో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ రూట్ త్రీ మైనస్ టూ రూట్ త్రీ ఈ ఇక్కడ రూట్ త్రీ నుంచి రూట్ త్రీ ఇలా చేయకండి ఈ ఐదు నుంచి రెండుని తీసివేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ రూట్ త్రీ త్రీ రూట్ త్రీ అనేది అవుతుంది కనుక ఈ త్రీ రూట్ త్రీ రూట్ త్రీ ఎందుకంటే ఐదులో రెండు తీసేస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ సార్ ఇది ప్లస్ ఇది ఇది ఫోర్ రూట్ త్రీ ప్లస్ ఇది ఇప్పుడు ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ఫోర్ రూట్ టూ మైనస్ త్రీ రూట్ త్రీ ఈ నాలుగు నుంచి ఈ యొక్క మైనస్ త్రీ తీసివేస్తే ఎంత అవుతుంది ఒకటి వన్ ఒకటి రూట్ టూ కాబట్టి రూట్ టూని మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రాసుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క త్రీ ఇంటూ రూట్ టూ త్రీ ఉంది కదా ఆ రూట్ త్రీ వాల్యూ ఎంతంటే వన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ ప్లస్ వన్ పా ఇందులో ఈ రూట్ టూ విలువ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఇలా ఈ యొక్క లెక్కలను సాల్వ్ చేయాలి ఈ తీసివేతలో కూడా ఈ కామన్గా నెంబర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చూసుకోండి సో ఇక్కడ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ రూట్ త్రీ ఉంది ఇక్కడ రూట్ త్రీ ఉంది దీని ముందున్న నెంబర్ ఇక్కడ రెండు ఉంది ఈడు ఐదు ఉంది కాబట్టి ది వీటిని మాత్రమే మనం ఇందులో నుంచి ఇందులో తీయగలము ఈ ఫైవ్ త్రీ రూట్ త్రీ మైనస్ టూ రూట్ త్రీ ఐదులో రెండు తీసేస్తే మూడవుతుంది ఆ మూడు 
రూట్ త్రీ ఇలా చేసుకోవాలా తర్వాత ప్లస్ రూట్ టూ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ రూట్ టూ ఉంది చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు ఇందులో నుంచి తీసేస్తుంటారు అంటే ఈ ఫైవ్ రూట్ త్రీ ఉంది అలాగే ప్లస్ ఫోర్ రూట్ త్రీ ఉంది దీటిని వీటిని కూడేస్తుంటారు అది తప్పైపోతుంది ఈ రూట్ లోపల ఏదైతే నెంబర్ ఉందో ఇంకో సేమ్ నెంబర్ ఉండే వాటినే కూడాలి తీసివేయాలి ఇప్పుడు మీకు నేను ఈ రూట్స్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని వాల్యూస్ టేబుల్ ఇస్తాను ఆ టేబుల్ని నోట్ చేసుకోండి ఏదైనా ఎగ్జామ్లు ఎటువంటి లెక్కలు అడిగినప్పుడు ఆ యొక్క టేబుల్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం వలన ఆ రూట్లకు సంబంధించిన వాల్యూస్ని మీరు డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా రాసేసి లెక్కలు చేయవచ్చును ఇక్కడ రూట్ వాల్యూస్ యొక్క టేబుల్ ఇస్తున్న నోట్ చేసుకోండి ఆ రూట్లో అంటే ఒక పది వరకు అంకెలను అడిగినప్పుడు వాటికి సంబంధించిన టేబుల్ రూట్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ రూట్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ అలాగే రూట్ త్రీ వాల్యూ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ రూట్ ఫోర్ దీని యొక్క వాల్యూ టూ అవుతుంది అలాగే రూట్ ఫైవ్ దీని యొక్క వాల్యూ టూ పాయింట్ టూ త్రీ సిక్స్ రూట్ సిక్స్ దీని యొక్క వాల్యూ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ నైన్ అలాగే రూట్ సెవెన్ దీని యొక్క విలువ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ రూట్ ఎయిట్ దీని యొక్క విలువ టూ పాయింట్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ అలాగే రూట్ నైన్ దీని యొక్క విలువ త్రీ రూట్ టెన్ దీని యొక్క వాల్యూ త్రీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ టూ ఏదైనా రూట్లకు సంబంధించిన కోడికలు తీసివేతలు రూట్ లోపల ఉన్నటువంటి నెంబర్ పది లోపు కనుక ఉంటే ఈ టేబుల్ని మీరు బట్ అంటే ఈ టేబుల్ని మీరు నోట్ చేసుకోండి నేర్చుకోండి ఇలా నేర్చుకోవడం వలన ఉపయోగం ఏమిటంటే ఏదైనా ఎగ్జామ్లలో రూట్ త్రీ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఇలా అడిగినప్పుడు వాటికి రూట్ వాల్యూ అంటే సాధారణ లెక్క ప్రకారం రూట్ వాల్యూ కట్టి తెలుసుకోవడం అనేది టైం వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది వీటిని కనుక మీరు డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఆ వాల్యూస్ని డైరెక్ట్గా మీరు రాసేసి లెక్క చేయవచ్చును నేను తర్వాత వీడియోలో ఫిఫ్టీ వరకు అంటే రూట్ ఫిఫ్టీ వరకు వీటి యొక్క వాల్యూస్ టేబుల్ని మొత్తం అందులో ఇస్తాను అక్కడ మీరు మిగిలిన వాటిని నెంబర్స్ యొక్క రూట్ విలువలను తెలుసుకోవచ్చును అలాగే నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ రూట్ విలువను ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే రూట్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వచ్చింది కదా వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఇది ఎలా వస్తుంది వీటికి సంబంధించిన షార్ట్ కట్ టెక్నిక్స్ అన్నీ కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో నేర్పిస్తాను కాకుంటే ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కానీ మ్యాథమెటిక్ అకాడమిక్ ఎగ్జామ్లలో ఇలా రూట్లకు సంబంధించిన లెక్కలు అడిగినప్పుడు ఈ టేబుల్ అన్నింటినీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఈజీగా తక్కువ టైంలో మీరు సాల్వ్ చేయవచ్చును నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ వన్ టు ఫిఫ్టీ వరకు రూట్ వాల్యూస్ టేబుల్ ఇస్తాను నోట్ చేసుకోండి